നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ഇലക്ഷൻ സ്പോർട്ട് ലൈവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നേരത്തെ നഗരത്തിലെ ചില കാഴ്ചകൾ കണ്ടു വളരെ ശോകമുഖമാണ് കെ പി സി സിയിലെ ഇന്ദിരാഭവനിലെ സാഹചര്യം പക്ഷേ എ കെ ജി സെന്ററിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് കെ പി സി സിയിൽ മാധ്യമ പടയില്ല എ കെ ജി സെന്ററിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാവും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര ക്യാമറകളുടെ ഒരു തിരക്ക് റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ തിരക്ക് സ്വാഭാവികമായും തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് എ കെ ജി സെന്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്യമായൊരു വിധി എടുത്ത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം ചെറുതായെങ്കിലും എ കെ ജി സെന്ററിന് മുന്നിൽ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതികരണം കാത്തു നിൽക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവർക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം കോന്നിയിലും വട്ടിയൂർക്കാവിലുമുള്ള ട്രെൻഡ് ഒരു ഇടത് തരംഗം അതും ചെറിയ തരംഗമല്ല കാര്യമായി തന്നെ പോസ്റ്റലോട്ട് എണ്ണിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയ തരംഗം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മണ്ഡലം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പെരുന്നയിൽ നിന്നും സുകുമാരൻ നായരുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്ന് എൽ ഡി എഫ് ആരോപിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വരെ കാര്യങ്ങളെത്തി അപ്പോൾ അവിടെ കണക്കൂട്ടൽ മാറി മറിയുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ മുട്ടി നോക്കുന്നത് ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് എ കെ ജി സെന്ററിന് മുന്നിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യമായൊരു പ്രതീക്ഷ എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പിന് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നേതാക്കന്മാരുടെ നല്ല പ്രതികരണം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷകൾ തന്നെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പാലായിൽ എൽ ഡി എഫിന് ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ലോക്സഭയിൽ ഇരുപതിൽ പത്തൊൻപതും യു ഡി എഫ് നേടിയപ്പോൾ ഒന്നിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്ന എൽ ഡി എഫിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമായിരുന്നു അതായത് പാല പാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചില ഘടകങ്ങൾ യു ഡി എഫിന് തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വിജയമാണ് പാലായിലെ ജനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മുന്നണികളെയും ഒന്ന് ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച ആ പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനങ്ങൾ ആ റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷ മുന്നണികൾക്കുണ്ട് നിരാശ ചില മുന്നണികൾക്കുണ്ട് ഏതായാലും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പുകൾ ആവേശത്തിലായി കഴിഞ്ഞു കോന്നി അപ്രതീക്ഷിതമായ ട്വിസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും കെ മോഹൻരാജ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തമായ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അടൂർ പ്രകാശ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ കാര്യമായി ഭാഗമാക്കായില്ല എന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിരുന്നു റോബിൻ ബീറ്റർ അല്ല അവിടെ മറ്റൊരാൾ യു ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയായാൽ ചില ചരടുവലികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതിനുകൂടി ഒരു ഉത്തരമാകുമോ കോന്നി മണ്ഡലം എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് മുന്നണികൾ ജുനീഷ് കുമാർ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി എൽ ഡി എഫ് ഇറക്കി ജുനീഷ് കുമാർ ഒരു തരംഗമായി മാറുകയാണ് കോന്നിയിലെ വോട്ടർമാരുടെ മനസ്സിൽ എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ വട്ടിയൂർക്കാവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വി കെ പ്രശാന്ത് മേയർ ബ്രോ എന്ന എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ പ്രളയകാലത്ത് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയ വി കെ പ്രശാന്ത് അനുകൂലമായി തന്നെ വട്ടിയൂർക്കാവിന്റെ ജനമനസ്സ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ വരികയാണ് ഏതായാലും കെ മോഹൻകുമാർ പലപ്പോഴും തന്റെ നിരാശകൾ പങ്കുവച്ചതും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിൽ കേരളം കണ്ടതാണ് അതായത് പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായൊരു വികാരം ഉണ്ടായില്ല എന്ന സൂചനകൾ ദുസ്സൂചനകൾ മോഹൻകുമാറിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും വളരെ നിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനൊപ്പമോ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പമോ എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയുകയാണ് എൻ ഡി എ എല്ലായിടത്തും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും എൻ ഡി എ ക്യാമ്പിന്റെ ഒരു ആളും മാരവും എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കിനി അടുത്ത് പോകേണ്ടത് എൻ ഡി എ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് ഏതായാലും എ കെ ജി സെന്ററിൽ നിർണായകമായ ചർച്ചകൾ അകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാകാം നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതികരണം അല്പമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളി വാർത്ത നിങ്ങളോടൊപ്പം ലൈവുമായു